Cronaca politica e sport nel sommario di quest'oggi, un cordiale saluto ai telespettatori di Melfi in TV. Partiamo subito con un'intervista che ci ha rilasciato Ernesto Navazio, già sindaco della città di Melfi e consigliere regionale che ehm, parla della possibilità della soppressione dell'ufficio INAIL di Melfi e non solo di questo. Sentiamo questa intervista. Già sindaco della città di Melfi, Ernesto Navazio, per la città di Melfi eh, non ci sono buone notizie, perché? Ma abbiamo una preoccupazione, la sede in AIL probabilmente potrà essere ridimensionata a seguito di un inconsapevole trasferimento di comando ehm, di una parte del personale presso un gruppo consigliare regionale, questo potrebbe avviare quella fase di appunto, ridimensionamento perché i vertici delle strutture possono sempre immaginare che con l'abbassarsi ovviamente del personale amministrativo ma allo stesso tempo delle pratiche eh, che si possono utilizzare possono prendere a, pre a pretesto il fatto che la struttura non sia più all'altezza di essere presente in una città come Melfi. È una preoccupazione, un grido d'allarme e quindi un grido soprattutto eh, per poter eh, come dire, porre l'attenzione ma soprattutto anche per quei gruppi consigliari regionali attenzione a non prestarsi inconsapevolmente a ciò che potrebbe sempre stare sotto la cenere il fuoco cova sempre sotto la cenere quindi da un giorno all'altro può sempre eh, riaccendersi noi vogliamo che questo non avvenga Tribunale prima, rischio in ailoggi, che cosa sta succedendo a Melfi? Ma insomma eh, c'è una rivisitazione generale di... Dietro, nascondendosi dietro il dito di, a volte di spending review, a volte di maggiore efficienza, io credo che le città debbano recuperare soprattutto in quello che è da una parte il sentimento cittadino di dire noi riusciamo a far funzionare le questioni anche eh, dire, dimostrando che le eh, situazioni economiche possono essere eh, come dire, eh, intrecciate con quelle che sono le funzioni della città. Per ritornare alla questione INAIL, la Fiat riprenderà i propri eh, lavori tra giugno e settembre con i nuovi modelli. È difficile pensare che una città come Melfi possa eh, come dire, fare a meno, ma non tanto perché dovremmo registrare più incidenti sul lavoro per carità o anche perché insomma, quello che può accadere può essere trasmesso telematicamente, ma più che altro per dare un servizio a quelle che sono le attività, ad esempio, riabilitative, le attività che l'Istituto offre per tanti pensionati, per tanti altri cittadini, per anche i lavoratori. Sono punti di riferimento. La città di Menfi non è eh, come dire, al di fuori di un contesto territoriale e quindi banalizzare perché si debba centrare nel capoluogo di regione o in un altro capoluogo eh, come dire, di provincia. Le città e gli avamposti delle città, soprattutto in una politica nazionale anche di minor spesa, vanno rivalutate e casomai sinergicamente adattate con altre situazioni perché questi avamposti al servizio dei cittadini ci siano. Noi guardiamo cosa succede perennemente sulla Melfi Potenza, che ha aggravato oltretutto tutta l'utenza che ovviamente dello scippo del Tribunale che abbiamo subito e quindi anche questo, quindi una maggiore attenzione, come abbiamo sempre detto, probabilmente portava a tenere un Tribunale, un'efficienza, un servizio ai cittadini e meno morti sulle strade. Inail nel frattempo dirà un comunicato dove sostanzialmente per quanto attiene le dichiarazioni di Navazio smentisce l'ex consigliere regionale e dice che invece non c'è nessuna intenzione di Inail di chiudere l'ufficio a Melfi, anzi probabilmente nell'edificio che ospita Inail potrebbe essere ospitato anche IMSS per risparmiare, far risparmiare soldi allo Stato nell'ottica della spending review.